Hello friends, I am Divya Bardi. This is channel Basic to Pro Tamil. In this video, we will start University Programming Lab C++ series. Start so, first program is First program, write a C++ program to create a class to implement the data structure stack. Write a constructor to initialize the top of the stack. Write a member function push to insert an element and member function pop to delete an element. Check for overflow and underflow conditions. This is our first program. Problem is the problem. Or class create panni stack data structure implement panna solirkaanga. Next pathingna or constructor use panni top of the stack initialize panna no. Two member functions push and pop declare panna no. Adala pathingna push function stack lo or element insert panna thukko and pop function element delete panna thukko use panna solirkaanga. Insert and delete panna bodo overflow and underflow conditions na mula check panna solirkaanga. Idha problem. This is the one and the program. First, the stack is the Stack is a data structure. Elements or items are linear order la store. We will understand the stack. We will stack a real time example. Real time example is the set of books or plates. That is the stack. thing another thing. Arrange stack is array. But array is the value. You say, yenga vanali insert or delete panamudio, ana stack la apri panamudia. Stack la insert or delete operations perform pandrathika, nama last in first out concept use panamo. Last in first out na, nama kadesia stack la podra itemada, nama first a edkamudio. Because ipo or stack irka abdin which konga, adala nama set of books adiki vichurko. Unaka mala on adiki vekumbo, the nadu la yirindu or book a yedatalo. And the book is mala ulla books yellami kila velandro ilaya. Adana la nama mala ulla books a yedita upper on the next book and ami yedkamodio. Ida ta stack lays pandra last in first out concept. Ida stack. Stack la last ulla item at top unu solvo. Stack or basic operations patina anjirko. Five functions use panida nama yella operations unam perform panamo. So on the five functions yenana push, pop, peak, is full, is empty. In the functions, we define pannanu, uh, user defined functions. Tha, idu, predefined functions. Push is an element stack. La Pop is the top element. Delete is Peak is top element. That is get pannanu, display. This is full function. Pathingna, stack is a particular size assigned. So, the size is the same. We check pannanu. Is empty abding the stack empty or irka illaya abding the check panda use panda function. The functions yella me namada define panda no. Important are the functions yen and pathina push pop either end of the namakandipa stack la implement pani agno. Nam stack create panda do stack empty other irko top pointer order value minus one in irko. Yipa ten in a or item on the ten ama push panala. Stack la pointer store iron. Now top pointer 10 value point pannu, so top 0 abdingara value ku mariro. Next pathinga abdina 20 ingra or value on ama push pannu, 10 value ku mala 20 value store ago. You po top pointer 20 value the point pannu. so top equal to 1 in a mariro. In the madri the next next push operations work ago. Next pathina pop operation pannum bodu top pointer point pannit irukka kodiya 20 ingra value da delete aagu top pointer 1 value decrement aayitu top 0 nu maariru so 10 value va nammaloda top pointer point pannum in the mother, the stack la last in first out approach nama perform pannuvom stack pathi avlo da nama direct a coding ku poyiralam Stack concept implement under the Avlo Castola Kadia, then we use program array use Pandamari, the Romba V easy of implement Panilla. First stack no or class create Panicla. Stack class la rend variables Matunda declare Panaporo, one int variable top in one integer array variable my stack. Rend variable yon amma public declare Panipo. Now, we can access the variables in the class. My stack array variable size is the size of the stack. So, the stack size is the size maximum 1000. In the size value, we use the global as defined preprocessor. So, in the program, first line is as defined max 
1000 அப்படினு நாம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மேக்ஸ் வேரியபிள் நாம அரே சைஸ்ல கொடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாக் கிளாஸ் குள்ள ஸ்டாக் னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணி டாப் வேல்யூவை -1 னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் बिकॉज फर्स्ट நம்ம ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணும்போது எம்டி ஆ தான் இருக்கும் இல்லையா சோ எம்டி ஸ்டாக்ல நமக்கு டாப் வேல்யூ -1 னு தான் இருக்கும் சோ ஸ்டாக் டாப் ஈக்குவல் டு -1 நெக்ஸ்ட் மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் பூல் புஷ் இன்ட் x இன்ட் பாப் void view stack stack class ah nama close paniralam push function boolean value true or false return pannum adanalada da return type bool appdinu kuduthirukom pop function stack la irundhu top value va remove panni return pannum so integer da pop function oda return type ah irukum view stack function pathina nama create panna full stack ennavo adha namalukku full ah display pandrathukku ipo oru oru function ah nama define pannalam first push function push function la stack la values ah one by one ah nama poda porom இல்லையா சோ எலிமெண்ட் ஸ்டாக் ல இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் ஓட மேக்ஸिमम சைஸ் ரீச் ஆயிடுச்சா இல்லையானு கண்டிப்பா செக் பண்ணனும் இங்க தான் நாம ஈஸ்ஃபுல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா அதுக்கு பதிலா நான் வந்துட்டு डायरेक्टली இந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ளே நாம செக் பண்ணிக்கலாம் சோ டாப் வேல்யூ மேக்ஸिमम -1 வேல்யூ ரீச் ஆயிடுச்சானு செக் பண்ணனும் சோ இஃப் டாப் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு max -1 இந்த ஸ்டேட்மென்ட் ட்ரூவா இருந்தா ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோனு பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிரலாம் बिकॉज நம்மளோட ஸ்டாக் வந்துட்டு ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் सपोज ஃபால்ஸ் ஆ இருந்தா ஸ்டாக் ஃபுல் ஆகலன்னு அர்த்தம் இல்லையா சோ ஸ்டாக்ல எலிமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு டாப் இன்கிரிமென்ட் பண்ணிரலாம் சோ மை ஸ்டாக் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டாப் ஈக்குவல் டு x னு கொடுக்கணும் நீங்க நல்லா கவனிங்க இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாக் இல்லையா சோ டாப் -1 னு இருக்கும் சோ எலிமெண்ட் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டாப் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணனும் அதுக்கு தான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டாப் ஃபர்ஸ்ட் டாப் இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டு மை ஸ்டாக் ஆஃப் டாப் அப்படிங்கற பொசிஷன்ல போயிட்டு நம்மளோட x வேல்யூ இன்சர்ட் ஆயிரும் சோ நம்ம மை ஸ்டாக்ல டாப் பாயிண்டர் x வேல்யூவை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் x வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணிரலாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பாப் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாக்ல உள்ள டாப்ல உள்ள ஐட்டம் நம்மளுக்கு டெலிட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் எம்டியா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் பிகாஸ் ஸ்டாக்ல வேல்யூஸ் இருந்தா தானே டெலிட் பண்ண முடியும் இங்க தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஈஸ் எம்டி ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இங்க ஈஸ் எம்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலா நம்ம பாப்லயே வந்துட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போட்டுடலாம் ஓகேவா சோ இஃப் டாப் லெஸ் தென் ஜீரோவானு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவா இருந்தா ஸ்டாக் அண்டர் ஃப்ளோனு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் அதாவது ஸ்டாக் எம்டியா இருக்கு அப்படிங்கறது அர்த்தம் இல்லையா ஃபால்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டாக் எம்டியா இல்லைன்னு மீனிங் ஸோ ஸ்டாக் டாப்ல உள்ள எலிமெண்ட் எக்ஸ்னு ஒரு இன்ட் வேரியபிள்க்கு நம்ம அசைன் பண்ணிட்டு டாப் நம்ம டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிடணும் பிகாஸ் டாப் எலிமெண்ட் டெலிட் பண்ணதும் டாப் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற எலிமெண்ட பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ இன்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மை ஸ்டாக் ஆஃப் டாப் மைனஸ் மைனஸ் டாப் ஆப்ரேஷன் பண்ண எலிமெண்ட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிட்டர்ன் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் சம நம்ம அந்த எலிமெண்ட்டை டெலிட் பண்ண பண்ணிட்டு அந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் டெலிட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத சக்சஸ்ஃபுல்லாக காட்டுறதுக்காக நம்ம அந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுறோம் ஃபைனலாக வியூ ஸ்டாக் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஒரு அரேவை பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக்கை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் பட் ஒன் பை ஒன்னாக ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக் எம்டி ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் So, if top less than zero ஸோ இஃப் டாப் லெஸ் தென் ஜீரோவா இருந்தா இல்ல அதனால ஸ்டாக் ஹேஸ் நோ எலிமெண்ட்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் எம்டியா இல்லைன்னா ஃபார் லூப்ல ஐ ஈக்குவல் டு டாப் ஐ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ மைனஸ் மைனஸ்னு கொடுத்துட்டு மை ஸ்டாக் ஆஃப் ஐனு பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஏன் ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்றோம் இல்லையா இங்க கவனிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டாக்கை கிரியேட் பண்ணாலும் மெமரி லொக்கேஷன்ல அரே ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி கண்டினியூஸாக தான் மெமரி லொக்கேஷன்ல ஸ்டோர் ஆகும் பட் நம்ம ஸ்டாக் கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் இல்லையா அதனால நம்ம ரிவர்ஸ்ல தானே பிரிண்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்மளோட ஸ்டாக் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு கீழே போயிடும் செகண்ட் எலிமெண்ட் அதுக்கு மேல அதுக்கு மேல அப்படி தானே போகும் இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஓகேவா
அதனால தான் ரிவர்ஸ்ல நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம் எங்க டாப் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா செவனை தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இண்டெக்ஸ்ல ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீங்கிற இண்டெக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு செவனுங்கிற வேல்யூக்கு பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம ரிவர்ஸ்ல த்ரீ இண்டெக்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்துட்டு வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணணும் பாப் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது டாப் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு மாறிடும் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மாறிடும் அண்ட் மெமரி லொக்கேஷனில் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் வேரியபிள் டிக்ளரேஷனில் கிளாஸ் ஸ்டாக்குக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிப்போம் அப்போ தான் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம கால் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ கிளாஸ் ஸ்டாக் எஸ்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம இங்கே யூசர் கிட்ட ஆப்ஷன்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணி சாய்ஸை அவங்க கிட்ட இருந்தே கேட்க போகிறோம் அதாவது அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு ஆப்ஷன்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் புஷ்ஷு செகண்ட் பாப்பு தேர்ட் வியூ ஸ்டாக்கு ஃபோர்த்து குவிட்டு என்டர் யுவர் சாய்ஸ்னு பிரிண்ட் பண்ணி யூசர் கிட்ட இருந்து சாய்ஸ் கெட் பண்ணி சிஹெச்ங்கிற வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் சி அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இந்த சாய்ஸை நம்ம ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சி அவுட் ஒன் புஷ் சி அவுட் டூ பாப் சி அவுட் த்ரீ வியூ ஸ்டாக் சி அவுட் ஃபோர் குவிட் சி அவுட் என்டர் யுவர் சாய்ஸ் ஸோ சிஇனில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சிஹெச் வேரியபிள் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம யூசர் கொடுக்குற சாய்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சிஹெச்சில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆயிரும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இப்போ நாலு கேசஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒனில் புஷ் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ புஷ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டமை யூசர் கிட்ட இருந்து கெட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு கெட் பண்ணிக்கலாம் சி அவுட் புஷ் த ஐட்டம் இன் டூ ஸ்டாக் சி அவுட் என்டர் த ஐட்டம் சி இன்ல வந்துட்டு நம்ம எக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஐட்டமை நம்ம வந்துட்டு புஷ் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ்டி டாட் புஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரேக் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் கேஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா பாப் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ பாப் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி ரிட்டர்ன் ஆகிற வேல்யூவை நம்ம எக்ஸ் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஐட்டமை பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நம்ம பாப் பண்ணுற எலிமெண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்துட்டு எக்ஸ் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்டி டாட் பாப் சி அவுட் ஐட்டம் எக்ஸ் இஸ் டெலிட்டர்டு அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கேஸ் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேக்கை டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணணும் பட் ரிவர்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஸ்டேக் மாதிரி வியூ ஆகும் இல்லையா ஸோ நம்ம இது எல்லாமே வியூ ஸ்டேக் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதனால் ஜஸ்ட் வியூ ஸ்டேக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணிட்டால் போதும் எஸ்டி டாட் வியூ ஸ்டேக் அப்படிங்கிறத நம்ம கால் பண்ணோம்னா எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஃபோரில் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தேங்க்யூ அப்படின்னு மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக் கொடுத்துட்டோனாலே போதும் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்விட்சோட டிஃபால்ட் கேஸில் ப்ளீஸ் என்டர் கரெக்ட் சாய்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் அதாவது யூசர் இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது நம்பர் என்டர் பண்ணாங்கன்னா டிஃபால்ட் கேஸுக்கு போயிடும் இந்த ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அகெயின் அகெயின் ஒர்க் ஆகணும் இல்லையா ஒன்ஸ் ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அண்ட் இன்னொரு தடவை நம்ம புஷ் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அண்ட் அகெயின் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டாக் வந்துட்டு ரீசெட் ஆயிரும் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம இதை திருப்ப திருப்ப இந்த ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்துட்டு டூ வைல் லூப்பில் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி டூ கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் எண்டில் ஒயில் சிஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு கொடுக்கணும் சிஹெச் சாய்ஸ் வந்து ஃபோராக இருந்தால் ஸ்விட்ச் எக்ஸிட் ஆயிரும் ஸோ ஃபோராக இல்லாத வரைக்கும் நம்மளோட டூ வயல் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தான் சிஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் நம்மளோட ஃபுல் ப்ரோக்ராம் நம்ம ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் கோடு கொடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம கொடுத்த மெனு ஆப்ஷன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ ஒன்றுன்னு என்டர் பண்ணலாம் புஷ் ஆப்ரேஷனுக்கு ஐட்டம் கேட்குது இல்லையா ஸோ நான் டென் கொடுக்குறேன் அகெயின்
இப்போ நம்ம ஸ்டாக்கில் ட்வெண்ட்டி டென்னு மட்டும் இருக்கும் ஃபைனலாக ஆப்ஷன் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆயிரும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப பார்க்க தான் பெருசாக இருக்குது ஆனால் ரொம்பவே ஈஸியான ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமை உங்களுக்காக நான் நம்ம சேனல் பிளாக்லேயும் அண்ட் டெலிகிராம் பேஜ்லேயும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறையா பேருக்கு போய் ரீச் ஆகட்டும் பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் போட கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி சீரீஸே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய கற்றுக்க ஈஸியாக கற்றுக்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார